我喜欢你。疼吗？我也辛苦了。白哥，不是说最近不要跟我联系吗？我不想暴露身份。要不是我找你，你什么时候会想起联系我？好好的江家大小姐不做，偏要去当戏子。我喜欢拍戏。我看你是喜欢那秦子川吧？六年了，人家正眼看过你没有？下周我就回国，到时候你必须回江家。我，哎，你再给我一点时间。能够再次可以给我一个你的联系方式吗？啊，我保证我不会。好。不是吧？你们俩演了六年了，你怎电视剧都拍了五部了，你还没人家联系方式？啊，不是啊，我现在有了。行了，收起你那小心思吧。秦子川是你这种人的消息，知道啦。小南心，你这个贱人，不要再缠着子弹哥哥炒作了。刚刚钱子川的反应啊，多看你一眼都是事实。你看我已经喜欢他，不这么好，今天就是啊，可以当做话题去炒一个热度。不要，我不和他炒作，不炒作你哪来的热度和资源？你以为你是首富千金吗？能跟钱子川炒作，就算你三生有幸。我可以做事吗？是钱老师，哎呀，什么方法你给出来了？刚下楼，顺便买了一份鸡汤。生日喝吧，给我的。说炒作炒作就到，这下炒作的素材稳了。哎，秦老师，那你们先聊，我还有事，先去忙了。有的粉丝会比较冲动，我也。没事，我知道的，有些事你太好出面了，谢谢你。秦宇，我们之间。不需要说谢谢。啊，现在你没有必要叫我戏的名字了吧？怪怪的。你早点休息吧，我先走了。原来你的温柔都是给戏里的陈鱼，对我的冷漠才是真的。那个刺身犯的事儿，又是江南溪自导自演吧？肯定是的，那个狗皮膏药绝对想不到你这次根本不理他。等最终季杀青，你终于可以摆脱他了。你刚说我都听到了。所以呢？所以，所以这些年你对我的温柔都是在演戏是吗？一直都在想怎么摆脱我。江南溪，我对你的感情不过都是角色需要吧，别太当真。秦子川，你就这么讨厌我吗？对，因为你对我的捆绑营销，让我感到恶心。我感谢你，从来都没有错。喂，哥哥，杀青了，江大小姐也该回家了。我不回去，我还没有做完自己喜欢的事情。六年了，江南溪，你身为江家的大小姐，还要这么任性下去吗？我进娱乐圈就是为了秦子川，无论如何，现在也不是放弃的时候。江南溪、啊，晚上李总叫你去他办公室一趟，再聊聊下集的事。李总。李李港来山不是已经最终季了吗？嗯，哎，可能是反响好，公司有别的规划呢。秦宇，听说秦子川也在吗？你是
Can I see? You know what you're talking is all about. Hello.徐老师你看什么看呢你以为你是三六小演员他请的穿还能救你不成你让你听话我跑这里以后要风格你要为什么要说跟我不熟你先去我等会儿就来我们只是拍了同一部电视剧怎么南希你在外边哥哥我得回家南希你放心哥不会让你白受委屈哥我想自己解决这些事情行那你先好好休息张南希你要是敢说他先我一分钱都不会给你你好陈宇我是你的青梅竹马入追张南希啊你有没有过来找我呀我有没有告诉你的总之是谁你竟然敢那样对他知道所以我跟公司解约所有后果自己承担解约知道你要多少钱不要以为你跟妻子传和做默契就是要活的我做两个人退伍这么多年了我对得起
，晚上我帮你约了个导演吃饭，那个本子是我亲自帮你选的，你去看看喜不喜欢。肖老师，谢谢你抽时间过来。没事。现在圈子里风气不好，但这种靠潜规则走关系，还是冲着你这个男主角来的。我还是头一回见。你主要用这样的人。导演好。刘导，不建议我跟女主角单独谈谈吗？为了跟我演同一部戏，现在又爬上了谁的床？像我那一个。秦志川，就这么想我吗？深情的戏码演够了，现在跟我玩绿心不重视你。我不管你信不信，这个本子里有你，我根本就不知道。把这一杯喝了，我就让你进去。去啊、你为什么这么讨厌我呀、啊？因为你让我感到委屈。刚刚刘导给我打电话说，那部戏你拒绝了，是不喜欢吗？因为你让我感到委屈。我没有不喜欢，只是刘导这个戏对我来说有一点难。如果只是这样的话，那这部剧我帮你接下来。男主定是秦志川。呃，不是哥，我南希，身为哥哥，我不希望你受到任何伤害。但你作为江家的大小姐，你必须学会面对，无论是困难，还是秦志川。好。江南希，现在为了上位，真是不择手段。什么？捆绑销售也就算了，现在居然潜规则都完了是吗？我没有，子川，如果你这么不愿意和我在同一个剧组的话，可以解约。这个剧本可遇不可求，但如果让你来演女主，那就是在糟践剧本。秦子川，你现在为什么变得这么刻薄了？你一定要把我踩在泥里吗？你本身就在泥里。刚进寝室那个对我温柔出众的秦子川都去哪了呀？你现在怎么变得这么陌生了？这些都只是工作吧。八年，李小雷川杀青了，陆追和陈宇也该结束了。放心，以后我不会再缠着你怎么了，哥哥？我不想看戏了。怎么回事？没事儿，我我就是不想和秦子川有任何瓜葛。你就让我任性一次吧。秦老师，你到底和江南希说了什么？他要退组。退组，那我就提前恭喜导演，找到一个更好的人。哪有那么简单？他刚说了退组，投资方就撤资了。这个坑要是填不上，拍摄就得暂停。撤资？就因为江南希？我就是随便给你说说，我再打听打听消息。哎。去查查江南希，什么都不要放过。江南希，我给你时间，能查多少就多少。回吧。下周晚上，江氏集团有个合作，你去一趟。我说了，家里的事情我不想管。整个余城都要看江家的脸色吃饭，其他人却我不放心。况且你在外这么多年。是该回家管管家里的生意了。我知道了，江家。
个，你让我去谈生意真的不行。啊。这一次不仅是让你谈生意，我更是让所有人都知道你是江家的大小姐。别担心，这次来谈合作的是秦家从未露面过的小少爷，你不用太紧张。你怎么在这儿？你不管。江南溪，没想到你连余生的权贵都能傍上，我倒是想瞧你了。江南溪，你到底懂不懂什么叫自爱？自爱，我唯一不自爱的就是喜欢你们那几年。是你。各位，下午好。在会议开始之前，我想先介绍一下我从未提起的亲妹妹——江家的大小姐江南希。各位下午好，出去聊聊。你们先开始，我喝酒回来。还有什么想说的，都你自己说完吧。给我解释。秦子川，你自己说的，我们俩只不过是一起共事而已，有必要向你解释。我只是想知道，你为什么瞒着我？我瞒你什么了？是你自己不愿意和我交流。秦子川，这些年我喜欢你，给你带来了困扰。我很抱歉，但是现在我已经不打算喜欢你。你好，陈宇，我是你的青梅竹马，陆追。但是现在，你不懂。江南溪，你骗我，这一定又是你引起我注意的手段，对不对？江南溪，你怎么可以这么轻易就放弃掉呢？不可能！我一直以来喜欢的都是戏里的陈宇，不可能是江南溪。恭喜各位，大家生日快乐！恭喜大家吃咖啡。果然还是拍戏适合我。江南溪，沈小姐，这么巧？不巧，我专门来找你。沈小姐特意来找我，有什么重要的事儿吗？江南溪，你到底还要缠着子川多久？沈小姐，你大可放心，我上次见到秦子川的时候呢，还是在上周。从那之后，我们再也没有见过面了。我来纠缠一些，你还说没有？你看这是什么？想哄你要点脸吗？居然发这种视频到网上！看擦他的四季，看他没有什么。网上的视频我看到了。你不要担心。嗯，哥哥，我没事的，你放心。那你好好休息，我会解决好一切的，别害怕。嗯。
。为了跟我女朋友出去，你又爬上了谁的船？上。一个星期了，哥哥召开了发布会，可秦子川的粉丝也太疯狂了。江南希是江家大小姐又如何？还不是一个为了红什么都做得出来的狐媚东西，还敢妄想我们家子川哥哥？我呸！哥哥，哥哥，我是加拿大小姐的事情，不仅想反向，反越描越黑了。南希，是我，秦子川。我这边经纪公司给出了解决方案，你抽空过来一趟。你哥出面起不了作用，舆论不是那么好扭转。你也不想让他干着急吧？等会儿我发地址给你。下午见。喂喂，子川，我希望你这一次是真的想帮帮我。说吧，还有什么更好的解决方案？你和我上节目，或者跟我在综艺上互动。你笑什么？我和你进同一个群，你忘了吗？网上的视频是你拒绝和我在同一个群里发的。你哥公司最近因为这些事情股票暴跌，我想这些你应该都不知道吧，江大小姐？什么？只要我俩一起上镜，平息这场舆论风波。如果你觉得我给的方案可行，那我们就先走。先合作。当然，合同呢是为了保证双方的利益都不会侵犯。我想知道，在这件事情上你能获得什么好处？江南希，你不会以为我是为了好处才帮你吧？不然呢？我们俩之间不谈利益，难道谈恋爱吗？行了，这件事情的热点下不去，对我俩都没帮助。行，没什么事儿的话。江大小姐签合同，真是看都不带看一眼。我哥教过我，有待于跟我对待合作伙伴更亲和一些。好一个以身代人，那你哥一定没教过你，合同不能乱签。行了，签都签了，回家等着吧，有事我会通知你。哇，合作愉快。好了，知道了，哥，放心，钱不会有担心我的。我帮你。你好啊。江南希，我是你男朋友秦子川。你好，陈宇，我是你的青梅竹马，李顺。你好，陈宇，我是你的青梅竹马，陆顺。嘿嘿，上车了。坐副驾。啊？要不你让你去坐剧组的车吧
。哦，我懂我懂，乔生，你们车子好好聊。你刚刚为什么要跟我说那种话？什么意思啊？哦，对了，这档综艺我们是情侣的。你神经病啊！是是老师家来的。我没跟你说过吗？这档节目不需要摄像啊。啊，还有那里，那里，这，这都是高清摄像头。金超，你有病啊！谁要跟你参加这种无聊的节目？啊，这门怎么打不开？门怎么打不开啊？哦，这档节目结束截止，我们都出不去。忘了告诉你，这档节目的名字叫《情侣单身》。你这是非法的，你知道吗？我不和你玩，我要见律师。江南西必须无条件遵守《情侣专题制》的一切违法要求，并在公众面前进行配合，否则视为违法。你这无赖！何东是你见过，谁叫江大小姐看都不看一眼何东？林子帅，你真的真太可恶！我刚才在家里也看上你，不用行李了吧？不用啊，这房间我都住了二十多年了，衣服都在里面呢。你可真行啊，用你家来做节目。怎么不行吗？哎，其实这个房间给你吧。嗯，就给你房间了。是啊，啊，我也住这。哎，不过我得提醒你，除了这个房间，其他房间都有高清摄像头的。这房间我无福消受，让给你了。哎，江老师。我希望你可以遵守合同，听从我的一切安排。我可以让你跟我挤挤。자꾸나니가다친내마음에이러와빈빈이지。万日神掌，别离我太近。我还以为你会很高兴呢。你先回，现在怎么办？啊，但是哎呀，剧组什么时候合法？这个剧组没合法，但是他会定期往冰箱补充新鲜食材。没合法？你的意思是说我们自己做饭？不不不不不不，是你做饭。我做饭，怎么了？你不会？我在家都是我哥做饭，我会的只有一点点。不愧是江家大小姐，那你会什么？我是炒鸡蛋饭。别吵了，现在是十一点四十，十二点吃上饭，应该没问题吧？希望江老师遵守合同。还有多久啊？再有三分钟就到十二点了。赖嘴就不别吃。你确定这是番茄炒蛋？啊，样子虽然丑一点，但是我哥可喜欢吃。好，现在我们去吃饭。哎，哎，等等，等等，等等。金子帅，你再讨厌我也没必要这样吧。哎哎，难吃。你自己没尝过吗？我哥每次都说好吃都吃完了。你哥
，亲爱的，我应该走了。好好吃啊！都是我喜欢吃的，好巧啊！这个不是巧合？怎么可能？你秦大少爷知道我喜欢吃什么吗？以前剧组有吃戏的时候，你总让导演准备这两个菜，还说是给陈鱼的颜色。我看你就是自己喜欢吃。盖的是夏天的空调呗，不冷吗？我不冷。我都说了我，不行，我有别的动作，就赶紧睡觉。没想到有一天我能离你这么近，还是这样的方式。你心跳很快。嗯，你醒了。你把我吵醒了，作为补偿，你要陪我睡到自然醒。你现在给我的感觉。就好像我以前从来都不认识你。你本来就不认识我，你喜欢的只是陆追罢了。你这就叫入戏太深，是吧？其实我更喜欢戏外的你呀、啊。就这样，我和秦子川度过了节目录制的三十天。随着节目的播出，观众接受了我和秦子川的情侣身份，我在网上的风评也渐渐扭转，我很开心。也许这三十天，秦子川是认真的，不是在演戏。好了，哥，我知道了。今天晚上节目结束，我就回来。嗯，拜拜。你是说过吗？我让你把我妈江南熙的视频再炒炒热度、啊，这点事都办不好，我养你还不如养头猪呢。你把视频继续炒热度，我要让这个节目再多拍一场。秦子川，你为什么要这样对我？不是的，我只是想让这个节目多拍一会儿，我们还得合拍，不是吗？你一定要用这样的方式吗？我被几十万人用最难听的话辱骂，我躲在房间里一个星期都不敢出门。你的感情可真高贵呀、啊！我就活该被你践踏，对不对？江南希，我也不想这样，我只是不知道还能用什么方式留住你。你想留住的，从来都不是我，只有陈宇。南希，都是我入戏太深，我一直分不清到底是喜欢戏里的陈宇还是戏外的你。现在我明白了，是真的喜欢你。陈老师，你自己都说我入戏太深，假的必定是假的。我不是陈宇，也不是陆追。南希，你听我解释好吗？王一节目到这就结束了。两位老师有什么想和观众朋友们说的吗？其实很多粉丝朋友们都是通过李港蓝山认识我们的。大家啊，千万不要被剧里的陆追给骗了。实际上啊，他是一个性格顽劣的混蛋。我倒是一直没有料到，原来我旁边的这个女人一直是粉色出演。她跟陈玉的性格一样，而且也跟陈玉一样呆。这档节目是边拍边播。你们说的这些，观众朋友们早就知道了
，还有什么别的爆料吗？其实也没什么了，我准备退出娱乐圈了。退出娱乐圈之后，每天在自家公司摸摸鱼，再也没有人关注我的一举一动了。啊？怎么你好像很闲啊？要不给你安排个情侣之夜当当？嗯，我才不要呢！放松闲鱼多好呀、啊。哦，对了，秦子川也退出娱乐圈了，你知道吗？跟我有什么关系？他就算是做商务圈也跟我没关系。哦。那是谁晚上这么敷衍的？秦、哎、哥，看看，好啊！秦子川退出娱乐圈的新闻你都没关掉呢？哎，行，我就是凑巧看到而已。这么多大男人管的多了吗？有本事给我长个嫂子啊！我的事儿不用你操心，你也老大不小了。今天下午我给你安排了个相亲，你要是敢不去，今天晚上你就别回家。啊！相亲？什么人啊？相亲居然还迟到！一会儿看我怎么收拾。要是他比秦子川高，比秦子川帅。怎么是你啊？晨曦，好久不见。你来做什么？相亲。啊？我求了你哥好久，他说只要我退出娱乐圈，就给我一次机会。嗯，你就这么答应了？不后悔？我不后悔，江南曦，我是真的很喜欢你。确定？确定。南希，我不是入戏太深，我是真的很爱你，可以给我一次机会，原谅我吗？哎，我原谅你了。比起戏里完美无缺的李飞，我更喜欢现实中更多顽劣的你。